kwa kila mtanzania halisi lazima aifahamu historia nchi yake hivyo kijana ambaye anaishi maisha ya kileo nikifahamu mambo ya kale na kusogezea historia hii ya vita vya majimaji iliyoongozwa na shujaa wa vita Kinjikitile Ngwale msimuliaji wako ni Te Anas Hamad Volda bin Bejuka Tukiwa tunafahamu fika kipindi hicho kwamba Afrika ilipendezwa sana na wazungu ile ilifika wakati babu zetu walichoka utumwa kwenye makazi yao Vita vya majimaji vilianza katika vilima vya Umatumbi kaskazini mwa mji wa Kilwa na mwezi Julai mwaka tano. Wanzilishi wa awali wa vita hii walikuwa ni Wamatumbi. Lakini vita hii ghafla ikaanza kuenea kama moto vile ndani ya nyasi kavu na kuanza kusambaa katika makabila mengi sana kipindi hicho, kabila la Wamwera, Wapogoro, Wangoni, Wabene, Wasungu na baadhi ya makabila mengine yaliyohusishwa na vita hiyo. Lakini wanzilishi walikuwa ni Wamatumbi chini ya uhamasishaji wa mganga wao wa jadi kipindi hicho aliyefahamika kwa jina la Kinjikitile Ngwale. Yaani ni vigumu sana kuizungumzia historia vita vya majimaji pasipo kumtaja shujaa huyu. Kinjikitile alikuwa ni Mmatumbi huyu. Alitokea maeneo ya Mto Ngarambe huko Uzaramuni. Neno Kinjikitile lina maana ya kimenitikia au kimenikubali kwa lugha ya Kimatumbi. Na neno ngwale lilikuwa na maana ya kwale. Kinjikitile alipewa jina hilo la kwale kama utani tu. Sawa na majina ya kileo, yani Anas kumuita Volda. Kinjikitile walimpa jina la kwale sababu walikuwa wanazunguka sana kutembea na kuwashawishi watu waungane ili waweze kumpindua na kumpiga vita Mjerumani. Ndipo hapo walipoamua kumbatiza jina la kwale kwa kimatumbi ni ngwale. Lakini jina lake halisi alikuwa anaitwa Kinjikitile Bokero. Mjerumani alipokuwa ametawala Tanganyika alikuwa ni mkatili sana. Hivyo babu zetu hawakupenda tena mateso. Maana walikuwa wanapigwa viboko kama watoto walipokuwa makazini, mashambani, barabarani au walipokuwa wanachelewa tukulipa kodi, walifanya kazi bila mshahara, nda mwingine walikuwa wanapewa ujira mdogo sana. Wakati mwingine babu zetu walitumiwa kama ni usafiri wa Mjerumani. Yaani hii inasikitisha sana. Yaani walikuwa wanawabeba kwenye machera walipokuwa wanakwenda kwenye safari zao. Wazee wetu walikuwa hawana uhuru wala amani ndipo hapo sasa walipoamua kupigana ili kujenga himaya yao. Lakini pia vita ya majimaji ina chimbuko lake. Chimbuko la vita ya majimaji ni ngondo ya mayoa, yani vita ya maboga. Vita hivi ilihusisha kabila la Wamatumbi na Wadachi kwenye miaka ya na nane. Sababu ya vita hii nayo ni sawa sawa na vita ya majimaji. Hivyo ngondo ya mayoa, yani vita ya maboga, ndio chimbuko la vita vya majimaji. Kati ya mwaka tano hadi mwaka saba vita vya majimaji vilishamiri sana. Wakati huo Kinjikitile Ngwale alikuwa ndiyo kiongozi wa vita hiyo huku akiwaahidi ushindi wa matumbi kwa dawa yake aliyodai ina uwezo wa kuzuia risasi ya Mjerumani. Lakini hapa historia hii ndipo ilipoanza kuvurugwa maana Septemba 21 mwaka 2006 mwandishi maarufu wa gazeti la Tanzania Daima bwana Alois Menda alikuja na hoja ngumu sana ikiuliza Kinjikitile alikuwa ni shujaa wa vita au ni mshirikina Yaani sifahamu walikuwa na nia gani hapo ila hoja hii ni pevu mno. Si hayo tu, nyingine pia ilidai kuwa historia Kinjikitile ilipotoshwa ambayo nayo iliandikwa na mwandishi Evarist Masuha kwenye gazeti hilo hilo la Tanzania Daima la Agosti 21 mwaka 2008. Sasa ili kutengeneza historia madhubuti kwa vizazi vijavo ndio maana nimekusogezea ukweli wa historia hii ya vita vya majimaji jinsi babu zetu walivyopambana na Mjerumani. Ukweli ni kwamba Kinjikitile Ngwale alikuwa ni mganga mashuhuri sana kipindi hicho na ilisemekana alikuwa na mifugo mbali mbali nyumbani kwake ikiwemo nyoka na baadhi ya mifugo mengine mbali mbali ya ajabu. Kinjikitile alipokea dawa hiyo kwa roho iliyomjia kwa umbile la nyoka na kuanza kumburuza hadi chini ya maji ya mtorufiji na alipoibuka baada ya siku mbili 
aliibuka akiwa na mzizi aliyodai kuwa aliambiwa na mizimu ya bokero mizizi hiyo ina uwezo wa kuzuia risasi ya mjerumani baada ya hapo akachukua mtama punje za mahindi akachanganya na maji kisha akawapatia watu wake na kuambia wajipake huku akiwambia watamke neno mashi mashi ili mashambulio ya risasi ya mjerumani zisiwapate yani hata kama zikiwafikia basi zigeuke na kuwa maji neno mashi ni kwa lugha ya kimatumbi ikiwa na maana ya neno maji kwa lugha ya Kiswahili mzimu wa mzee bokero umesema kwamba ukichukua dawa hiyo ukachanganya kwenye maji na ukaoga mtu mweupe hata kama atapiga risasi yake itageuka na kuwa maji na kwa kutumia silaha zetu za jadi tutapambana mpaka mwisho ili kuhakikisha tumeutokomeza utawala huu wa watu weupe. Bwana kijiji tupo wote. Ndio! Hapo Matumbi akaingia kwenye vita ya hiari ili kuweza kupambana na Mjerumani kwa kutumia silaha zake za jadi tu. Huku Mjerumani akiwa na mtutu wa risasi. Lakini mwisho wa vita wa matumbi walionekana kuzidiwa sana. Maana ile dawa aliyopewa na kiongozi wao Kinjikitile Ngwale haikufanya kazi kabisa. Maana kile walipokuwa wanasema neno mashi, mashi ndio walizidi kupukutika. Na hatimaye maafisa wa Kijerumani 15 tu ndio waliouawa. Baada ya vurugu za vita hiyo, Wajerumani walimkamata Kinjikitile, wakamnyonga kwa kesi ya uchochezi. Kinjikitile alinyongwa mwezi wa Agosti mwaka tano lakini alikufa akiwa yeye ndio ameanza kuleta utaifa Tanganyika ambayo sasa ni Tanzania. Baada ya kunyongwa kwa Kinjikitile Ngwale, chuki ilizidi kwa matumbi dhidi ya Mjerumani. Ndipo hapo matumbi walipoamua kupambana wao wenyewe pasi na kiongozi wao Kinjikitile Ngwale. Mwaka elfu moja mia tisa na tano hadi mwaka elfu moja mia tisa na saba watu wasiopungua elfu sabini na tano walipoteza maisha yao ukanda wa kusini mwa Tanzania na katika eneo la Ruvuma zaidi ya watu elfu moja pia walipoteza maisha yao baada ya vita hiyo ndipo hapo matumbi alipoonesha ishara ya kushindwa baada ya kupita mwaka elfu moja mia tisa na tano hadi mwaka elfu moja mia tisa na saba vita hii iliendelezwa na mashujaa wengine waliofuata maana kinjikitile aliunganisha makabila mengi sana Tanganyika Hivyo mtu ambaye anaifahamu vizuri historia ya Tanzania na akapata nafasi ya kufika mjini Songea, mkoa ni Ruvuma na asitembelee kwenye makumbusho ya vita vya majimaji katika eneo la Mahange mjini Songea atakuwa amefanya kosa kubwa sana. Maana hapo kuna kaburi la mashujaa sitini na sita walionyongwa na Wajerumani. Unyongwaji huo ulifanyika Februari 27 mwaka elfu moja mia tisa na sita. Machi ishirini mwaka elfu moja mia tisa na sita na April 12 mwaka elfu moja mia tisa na sita katika eneo la mahenge mjini Songea. Eneo hilo ambalo limetengwa na kuwa kama historia, limebeba historia kubwa tatu za Tanzania, ambayo ni historia vita vya majimaji, historia ya ujio wa ngoni kutoka Afrika ya Kusini pamoja na historia ya uhuru wa Tanganyika. Na hiyo ndiyo historia fupi ya vita vya majimaji.